ஹாய் ஹலோ வியூவர்ஸ் நான் உங்கள் சக்தி வேலி இன்றைக்கி இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரஞ்ச் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலுமிச்சை இந்த மாதிரி செடிகள்லாம் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பூ உதிராமல் உங்களுக்கு நல்ல காய் பிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாகவே பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்கும் இந்த நாக்பூர் ஆரஞ்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வாங்கிட்டு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை வருஷம் கிட்டத்தட்ட ஆக போதுங்க நம்மளோட வீடியோஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாக்பூர் ஆரஞ்சை நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருந்திருப்பீங்க மாதம் மாதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் மந்த்லி டூருன்ட்டு ஒரு வீடியோ போட்டுட்ருப்பேன் அதில் எல்லாத்துலேயுமே நான் வந்து இந்த ஆரஞ்சு பற்றி நான் காட்டியிருப்பேன் அதில் எல்லாத்துலேயுமே நீங்கள் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க நம்ம எலுமிச்சியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு வருஷம் கிட்டத்தட்ட இருக்க போகுது ஸோ அந்தளவுக்கு இந்த செடிகள்லாம் இருந்துட்டுருக்கு போன வருஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலுமிச்சை நல்லாவே காய் கொடுத்துருந்தது இந்த வருஷமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பூ வந்து வச்சிருக்கு முட்டுக்கள் விட்டு நல்லாவே பூக்களும் பூத்து நல்ல ஒரு காயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இருக்கு ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூ உதிர்ற பிரச்சனை இருக்கும் நிறைய பேர் வந்து கேட்கறது பூ உதிர்ந்து போயிடுது எனக்கு வரவே மாட்டேங்குது அது வந்து எனக்கு பழமாக வர மாட்டேங்குது பூ பூத்து குட்டி போயிடுது அப்படின்றாங்க ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றது வந்து பார்க்க போகிறோங்க ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாகவே உங்களுக்கு இந்த சீசனில் நல்லாவே பூ பூக்கும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீசன் வந்து கொஞ்சம் லேட்டாக வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் சென்னை மாதிரி இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைமில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெயில் வந்திருக்கும் பட் ஆனால் இப்போ வந்து ஜில்னஸ் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லாவே இருக்குது இந்த டைமில் நல்லா பூக்கள் வந்து பூக்க ஆரம்பித்து நல்லாவே பூக்கள் வந்து பூத்துட்டு இருக்கு ஸோ இந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேமூர் கரைசல் தெளிக்கும் தேமூர் கரைசல் எப்படி தயாரிக்கிறதுன்ட்டு நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் தேமூர் கரைசல் தெளித்து எனக்கு பலன் இல்லைன்னு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கரெக்டாக அதை ப்ராப்பராக தயாரிக்கிறீங்களா இல்லை கரெக்டாக அந்த டேஸ் விடுறீங்களா அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க கரெக்டாக தயாரித்து கரெக்டாக தெளிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல பலன் இருக்கும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரூவன் மெத்தட் மாதிரி நீங்கள் வந்து என்னன்னு மட்டும் இல்லை நிறைய கோனஸ் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா தேமோர் கரசல் இது வந்து நம்ம நம்மால் வர சொன்ன ஒரு டெக்னிக் தான் ஸோ இது கண்டிப்பாக வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகும் பூ பூக்கிற டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேமோர் கரசல் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மருந்து தேமோர் கரசல் மட்டும்தான் தெளிக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லைங்க நீங்கள் வந்து தேமோர் கரசல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அமிலத்தை வந்து நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு விஷயம் இதே மாதிரி நீங்கள் வந்து பஞ்சகாவியம் தெளிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மீன் அமிலம் தெளிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து கடல் பாசி தெளிக்கலாம் இதெல்லாம் ஃபோலியர் ஸ்ப்ரேவா இலைகள் மேலேயும் பூக்கள் மேலேயும் பாட்டுற மாதிரி நீங்கள் தெளிச்சு விட்டே வரலாம் இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல வந்து ஒரு ஒரு பயிரூக்கியாக இருந்து உங்களுக்கு வந்து நல்ல சத்துக்களை உறிஞ்சி எடுத்து ஓரளவுக்கு நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு அறுவடை கொடுக்கறதுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஸோ இது எத்தனை நாள் இடைவெளியில் தெளிக்கணும் பூ பூக்கிற டைமில் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பூ பூக்க ஸ்டார்ட் ஆகுது உங்கள் செடியில் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாலே நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா பூ பூக்கிற அந்த பூவை பார்த்த ஒன்றுலேருந்தே நீங்கள் வந்து தேமூர் கரசல் தெளிச்சுட்டு வரலாம் நீங்கள் வாரத்துக்கு ரெண்டு வாட்டி தேமூர் கரசல் தெளிச்சுட்டு வரலாம் பூ நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருந்து உங்களுக்கு நல்லா வந்து அந்த காயெல்லாம் ஓரளவுக்கு வர அளவுக்கு உங்களுக்கு பூக்கள் உதிராமல் இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாரத்துக்கு ஒரு வட்டி பஞ்சகாவியம் இல்லைனா வந்து கடல் பாசி இல்லைனா மீன் அமிலம் தெளிச்சுக்கிட்டே வரலாம் இது வந்து உங்களுக்கு காய் நல்லா பெருசாக வர்றதுக்கான சத்தை வந்து கொடுக்கும் நீங்கள் வந்து காய் வருது பூ பூக்குது அந்த டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாலிடாக எதுவும் வந்து உரம் வைக்க முடியாது பெருமை கம்போஸ்ட் அதாவது மண்புழு உரமோ இல்லை வந்து மாட்டுச்சான உரமோ தொழு உரமோ நீங்கள் வச்சிங்கன்னா அந்த சத்து வந்து செடிக்கு போய் சேர்கிறதுக்கு டைம் ஆகும் அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா லிக்விட் ஃபர்டிலைசர் தான் பெஸ்ட்டு ஸோ அந்த டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஏதாவது ஒரு லிக்விட் ஃபர்டிலைசர் நான் சொன்ன மாதிரி மிக சிறந்த மூணு ஃபர்டிலைசர் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான் இது இல்லாமல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக ஃபேமஸாக இருக்கிற வேஸ்ட் டீ கம்போஸரும் நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா பயன்படுத்தி பார்க்கலாம் எனக்கு அதோட ரிசல்ட் எப்படி இருக்குன்ட்டு எனக்கு தெரியல பட் ஆனால் நிறைய பேர் நல்லாவே இருக்கும் அப்படின்றாங்க ஸோ வேஸ்ட் டீ கம்போஸ்ட் இருந்தாலும் பயன்படுத்தலாம் இல்லைனா கம்போஸ்ட் டீ நீங்கள் கம்போஸ்ட் நீங்கள் வெர்மி கம்போஸ்ட் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா அதுலேருந்து டீ மேக் பண்ணலாம் அதை வந்து எப்படி டீ மேக் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு நான் ஆல்ரெடி அது ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கேன் அதை போய் பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி கம்போஸ்ட் டீ இந்த மாதிரி ஒரு லிக்விட் ஃபர்டிலைசர்ஸ்லாம் கொடுத்துட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா நல்ல பெருசாக வரும் உங்களுக்கு காய்கள்லாம் ஸோ இதெல்லாம் இந்த சீசனில் பண்ணி பாருங்கள் இதில் வர பிரச்சனைகள்னு வந்து பார்த்திங்கன்ன
நம்மளோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் இருக்குது அந்த இன்ஸ்டாகிராம் பேஜையும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக் பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நம்ம வெப்சைட் இருக்குது அதில் நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் எழுதிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் வந்து சில ப்ராடக்ட்ஸும் வந்து வெப்சைட் மூலமாக வாங்க முடியும் அதையும் பாருங்கள் அண்ட் நான் உங்களை அடுத்து ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் டெல் தன் பேஃப்ரம் இருக்கணும் சக்தி ஹாவ் ஹாப்பி கோன